السلام علیکم ناظرین اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آؤں ہیں تاجم مزبان مدثر حسین راجپوت ناظرین مجموعی طور پہ سیاسی صورتحال در تمام گرم ہے بیا معاملہ بھی تمام اہم تھی رہے ہیں مولانا فضل الرحمن جو دھرنوا ہے ان سان گڑو کشمیر کی صورتحال ہے ایف اے ٹی ایف جو معاملہ ہے مختلف معاملہ جے کن وہ زیر بحث آن داسی اج پانے پروگرام میں مجموعی طور پہ سیاسی صورتحال تے بغال بول کرنا سی عمومی طور پہ اسا پانے پروگرام پولیٹیکل لیڈر سان کرنا ہوں پر اج جو جو پروگرام اسا جے کہ تجزیہ نگارن سینئر صحافی ان سان کرنا سی معلوم کرنا سی جے کہ مجموعی تو ایک صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے انہن انہن معاملن تے انہن جو تجزیہ چھا ہے اج دے پروگرام میں اسا سگر موجود نا متین حیدر ان سینئر صحافی ان ارشد ملک ان اے رضا کھٹی صاحب تے اسا مہمان ان اس پروگرام میں شریک ہوندا ان معاملن تے گال بول کرنا سی اپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جو اپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا کیونکہ معاملہ کیونکہ سندھ کا بھی چل رہا ہے اج کل پی ایس 11 کا معاملہ ہے تمام اہم ہے میں رضا کھٹی صاحب سے اس حوالے سے تجزیہ لینا چاہوں ہاں رضا کھٹی صاحب تھوڑا سا کہ ان بابت بتا دیو جو پی ایس 11 جو معاملہ ہے پی ایس 11 تے پیپلز پارٹی جو گڑھ ہے ان گڑھ ماں پیپلز پارٹی جی ناکامی انہیں کی کیندا دسو بڑی مہربانی مدثر تاں جی پاکستان پیپلز پارٹی جی جے کا صورت حال وی مجھے خیالات جو بھٹو صاحب جو جے کلیم ہو گڑھ وارو یا سیٹ آلریڈی موزم عباسی اور اگ میں ہوئی جی جی ہن دفعے جو کو ہے سو وری انہی کھٹی ہے پر ان میں جگہ اہم گالا ہوا یہ ہے تو ہن دفعے بلاول بھٹو ذاتی طور پہ پان نہ رگو ان میں انوالو ہوئے پر سجی سندھ حکومت ان جی مشینری وزیر وغیرہ سب لاتا ہویا جمیل سمرو چھاکان تا بلاول بھٹو زرداری جو پولیٹیکل سیکریٹری ہے یہ سچی گالی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری جڑے کا قیادت سنبھالی پاکستان پیپلز پارٹی جی تو ان میں وہ سمورا مانو جن کے پان چاہی سکوں تا جے کے سیلفیسٹ کے سمجھا مانو ہیں بلاول بھٹو جے چو گرد ہیں فوٹو کڈی فیس بک تے ٹویٹر تے رکھن تا انہوں جے کرے ہی یا شکست انہوں نے نصیب کیا ہے تا لارکانی جی جے کا صورتہ لسو تا ان میں کے خواب لکلنا ہے سوشل میڈیا تے جے کے شہیوں اچن تھیوں خاص کرے سندھی میڈیا ان کے تمام گھنوں جو کوئی سو ایکسپوز کہے ہوا ہے تو مجھے خیال ہے تو مانون پاکستان پیپلز پارٹی جے انہوں سمورن عوضے دارن جے کے پیپلز پارٹی سے لائل ہیں انہوں سمورن انتقام برتو ہے ایک تیو نسار کھوڑو پہنجی پولنگ اسٹیشن تا ہارا ہے بھائی ٹھیک ہے نا انہیں ماں انداز ہوتا کرے سکو تا سویل انور سیال انہیں جو کو رول نہ ہوئے ہو پاکستان پیپلز پارٹی جی دیکھا ہوتے ہیں ایک تا اندرونی گروپنگ ہے بیو انہیں جی اندر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی جی اندر دیکھے ناوی نئی لاٹ آئی ہے شامل دیا ہے جی کہ کوشش کندہ بلاول بھٹو جی چو طرف نظر اچن باقی عوام سانو جو کو رابطوں کو نے گزر دہن بارن سالن جی اندر پیپلز پارٹی سندھ جی اندر تا سمجھو تا اچھے ہیں کارے جی مالک رہی ہے پر لارکانے جی نن جگہ صورت آل کہیا وہ سب اندے سامو آئے حیران جی کا حیران کی جی گالی آئے تو گزر بارن سالن جی اندر سندھ جی اندر کو ہکڑو سنگل ڈسٹک یا تال کے ایٹ کوارٹر کو مارڈل طور پر انہیں نٹھ آئے جی میں ہو عوام کے دیکھا رہے سکتے ہیں تو سندھ میں ہی ترقی تھی ہے تو ان سجی صورت آل میں مجھو خیالات پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ الزام نہ ہیں گور جو اسٹیبلشمنٹ مطا تو ہی سیٹ انہوں کا ہارائی بھئی اسٹیبلشمنٹ جو جکر کردار ہو جا زائرہ تو بوٹ کی جی الیکشن پر ایک نہ کھٹے نہ ہوگے کھٹے بھئی آن تو بلاول بھٹو انہیں کے ذاتی انا جو مسئلہ بنائے ہو مجھو خیال ہی آتا ہے الیکشن کھٹنے ہاران کو یہ وڈو ایشو نہ ہوں تو اچھاکن دیا سیٹ آل لیٹی اگر میں موزم عباسی صاحب اٹھ ہوئی پر ہنے دفعہ اصل میں ان جرے ان کے انا جو مسئل اٹھائے ہو تاں سمجھو تو ہی ہے انہیں جی شرمند کی جو معاملہ ہوتی ہے بلکل بلکل رضا کھٹی صاحب ارشد ملک صاحب آپ سے بھی ہم بات چیت کرنا چاہیں گے کیونکہ اس وقت جو پی ایس گیارہ پہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ذرا اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ ایک جانب تو جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کی تو آپ یہ تضاد نہیں دیکھتے سیاست میں اس طرح عوام کیا سوچے گی کہ ایک جانب تو اتحاد ایک جانب اتجاز بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مدرسر پاکستان کی سیاست کا یہی حسن ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ جیت رہے ہوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر آپ ہار رہے ہوں تو سب کچھ خراب ہے الیکشن ہونا کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے سیاست کتنا الیکشن جو ہے وہ کتنا شفاف ہوا ہے اس کے نتائج پر کتنا اعتماد ہے اور جو الیکٹرل سسٹم کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب کی آپ نے بات کی ان کے ویسے بڑے تضادات ہیں وہ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ صیفہ دیں لیکن ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں لہذا اگر وہ صیفہ دینے شروع کرتے تو اپنی ذات سے بھی شروع کر سکتے تھے وہ ان کے اپنے افتیار میں تھا 
لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ سیاست ایک الگ چیز ہے احتجاج ایک الگ چیز ہے اور حکومت میں ہونا کچھ اور معنی ہے اپوزیشن میں ہونے کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے سندھ کی جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جی ڈی اے جو ہے وہ بڑے عرصے سے کتنی فورسز وہاں پر انکلوڈیڈ ہیں جیسے رضاق صاحب نے کہا ہے کہ کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی سامنے آ رہے ہیں پھر کینڈیڈیٹس کو روکنا پھر اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کی وجہ سے جو پورا پروسیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں تو الیکشن ہونا جتنا امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے ٹھیک ٹھیک ارشد ملک صاحب متین حیدر صاحب سے معلوم کرنا چاہیں گے متین حیدر صاحب اوور آل ایک جانب تو بیروکریسی کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سیٹ کیونکہ پہلے تو دو کے الیکشن میں یہ اسی کینڈیڈیٹ کے پاس سیٹ تھی دوبارہ اسی کینڈیڈیٹ کے پاس کوئی خاص اس میں رد و بدل نہیں ہے لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جو ان کی ہار ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جی بہت شکریہ مدثر صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا دیکھیے جو پیپلز پارٹی کی ہار ہے گرچے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا آفیشیل ریئیکشن دیکھا ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے کہ ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کروائے جائیں ہم اس کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جو ہی کریں گے لیکن دیکھیں اندرون سندھ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پرفارمنس انڈیکس دیکھیں تو وہ بہت اس وقت گرے ہے یعنی بہت منفی اشاریوں میں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی مورد الزام لگانا یا اس کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا اور سوشل میڈیا کے اوپر اندرون سندھ سے بہت ساری پچھلے عرصے میں سینکڑوں ایسی پکچرز آئیں جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو ان کی پرفارمنس کو ان کی پبلک ویلفیئر کے جو بھونڈے کام تھے ان کو ایکسپوز کرتی رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا خود اپنا بہت بڑا فیلئر ہے سندھ کے اندر جس کی وجہ سے عوام نے ان کے اوپر نو کانفیڈنس کیا ہے اور یہ اب وابلا مچانا اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزام دھرنا کسی اور پہ اگرچہ کہ پی ڈی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے چونکہ ایک نئی پارٹی ایک نیا الائنس سندھ میں آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاضر ہے لیکن لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں کی جو اس وقت صورت حال ہے پبلک ویلفیئر کے حوالے سے سوک فیسلٹیز کے حوالے سے وہ پورے پاکستان اور دنیا کے سامنے ہے تو الیکشن میں عوام یقینی طور پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ اسی صورت میں اسی گورنمنٹ کو اسی پارٹی کو دیتی ہے جو ان کی ویلفیئر کے کام کرتی ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آج پورا دن ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ایک پکچر چلتی رہی کہ ریڑی کے اوپر ایک مریض کو وہاں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا یہ وہ چیزیں کیمرے کی آنکھ سے وہ چیزیں کیپچر ہوئی ہیں جو جھٹلائی نہیں جا سکتی اس سے پہلے وہاں پہ گلیاں محلے سڑکیں صرف لاڑکانہ کی پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ زبان زدے عام رہی تو میں اس ناکامی کو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے لنک کرتا ہوں اور اگرچہ کہ پی ڈی اے اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہے لیکن ہر معاملے کے اوپر الیکشن میں ہار کے اوپر بھی ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک ہے اچھا اس پہ ایڈیشنل ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں جب ایک جانب تو مولانا صاحب دھرنے کی صورت ادھر لے کے آ رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی شکست عمران خان کو کچھ آسرا ہو گیا کہ عوام ان کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے جی بالکل یہ دیکھیے کہ پی ڈی اے ان کی اتحادی جماعت ہے بالکل اور اس کے کینڈیڈیٹ کے جیتنے میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے ووٹس بھی ہیں لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ ان کا بہت مضبوط ووٹ بینک ہے تو پی ٹی آئی کو وہ وہاں پہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے مزید ہارڈ ورک کرنا ہوگا لیکن یہ ایک پہلا اشارہ ہے جو پی ٹی آئی کو ملا ہے کہ آپ اگر مزید کام کریں تو آپ کو آگے انتخابات میں آگے ضمنی انتخابات میں آگے عام انتخابات میں اور اب چونکہ پی ٹی آئی حکومت اعلان کر چکی ہے لوکل باڈیز کا تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی آگے سندھ میں اپنی اسٹرینتھ حاصل کر سکتی ہے اگر عمران خان اپنی ڈائریکٹ کمپین بھی وہاں جاری رکھیں رابطے بنائیں اور پبلک ویلفیئر کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس کا اعلان کرتے رہیں ٹھیک متین ادھر ارشد ملک اور رضا کھٹی صاحب آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین وٹنا سی بریک ہیں بریک خاں کو جو کو آزادی مارچ ہے انہیں معاملے تب گال بول کرنا سی حکومت پارا جو کو مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی تشکیل نہیں ہوئی ہے پر مولانا فضل رحمان انکار کرے تو یہ وٹنا سی بریک ہیں بریک خاں کو بے راضی ہوتے ہیں